வெல்கம் டு ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமி இன்றைய கணித வகுப்பில் நாம் ஆயிரத்தி தொலை வடிவியல் அந்த சாப்டருடைய தொடர்ச்சி தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் முதலாவதாக கவனிங்க முதலாவது ஒரு கணக்கு ஒன்று பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் எயிட் இசிக்கல் ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட்டின் இசிக்கல் ஜீரோ ஆகிய நேர்கோடுகள் இணை என காட்டுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இணை என காட்டுக இப்போ இரண்டு நேர்கோடுகளுடைய சமன்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போது இரண்டு நேர்கோடுகளின் சமன்பாடுகளினுடைய சாய்வு கண்டுபிடிக்கிறோம் இரண்டு நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு கண்டுபிடிக்கிறோம் முதல் நேர்கோட்டின் சாய்வு வந்து என்னது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் பாருங்கள் தீர்வுள்ள முதலாவத இந்த நேர்கோட்டை எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அதாவது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் எயிட் இசிக்கல் ஜீரோ என்ற நேர்கோட்டை எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய சாய்வு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ சாய்வு சாய்வுங்கிறது என்னது மைனஸ் ஏ பை பிங்கிறது தான் சாய்வு மைனஸ் ஏ பை பி அப்போ மைனஸ் இங்கே ஏங்கிறது எதை குறிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் அப்போ டூ ஓகேவா பிங்கிறது ஒயினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் அப்போ த்ரீ அப்போ மைனஸ் டூ பை த்ரீ இதை வந்து நம்ம எம் ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அடுத்த நேர்கோடு எடுத்துக்கிறோம் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படிங்கிற மற்றொரு நேர்கோட்டை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதனுடைய சாய்வு அதே ஃபார்ம்லாக தான் என்னது மைனஸ் ஏ பை பி இங்கே மைனஸ் ஏங்கிறது என்னது எக்ஸனுடைய கொஷன் அப்போ இங்கே ஃபோரு பி என்னது சிக்ஸ் பி பிங்கிறது ஒயினுடைய கொஷன் இப்போ டூ டேபிள் கேன்சல் ஆகும் ஓகேவா டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் டூ பை த்ரீ இது எம் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தா சாய்வுகள் ரெண்டு சமம் தேர் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இரண்டு நேர்கோடுகளினுடைய சாய்வுகள் ரெண்டு சமம் அப்போது இந்த இரண்டு நேர்கோடுகளும் என்னது ஒன்று கொன்று இணையானவை தேர் ஃபோர் என்னது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ மற்றும் மற்றும் எனது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட்டின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகியவை ஆகியவை இணை ஆகியவை இணை ஆகியவை இணையானவை அதாவது இங்கே இணை கோட்டுகளை குறிக்கும் கவனிங்க இதே கணக்க மாற்று முறையில் அனதர் மெத்தடில் எப்படி போடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதான் அந்த நேர்கோட்டை எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் நாம் என்ன செய்கிறோம் இன்னும் இன்னொரு நேர்கோட் இருக்கு இல்லையா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட்டின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது இது வந்து எல் ஒன் எல் டூன்னு வச்சுக்கலாம் என்னது இது வந்து என்னது எல் ஒன் அதாவது நேர்கோடு ஒன் இது வந்து எல் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கவனிங்க இதில் ஏ ஒன்றுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸனுடைய ஒரு ஓடாக இருந்தால் நம்ம எக்ஸனுடைய எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் என்னது சரி ஏங்கிறது எக்ஸனுடைய கோஎப்ஷன்ஸ் இப்போ இரண்டு நேர்கோடுகள் எடுத்துக்கிட்டதுனால எக்ஸனுடைய கோஎப்ஷன் எல் ஒன் எல் ஒன் என்ற நேர்கோட்டினுடைய எக்ஸனுடைய கோஎப்ஷன்ஸ் ஏ ஒன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து டூ ஓகேவா அதே மாதிரி எல் டூ என்ற நேர்கோட்டினுடைய எக்ஸனுடைய கோஎப்ஷன்ஸ் ஏ டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்னது ஃபோர் அதே மாதிரி எல் ஒன் என்ற நேர்கோட்டினுடைய என்னது ஒயினுடைய கோஎப்ஷன்ட்டு தான் பின்னு தெரியும் அப்போ எல் ஒன்னா பி ஒன் பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் என்னது எல் டூங்கிற நேர்கோட்டினுடைய ஒயினுடைய கோஎப்ஷன் சிக்ஸ் அதை வந்து நம்ம பி டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் என்னது பி டூ சிக்ஸ் ஓகேவா ஏ ஒன் பி ஒன் ஏ டூ பி டூ இப்போது ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ இந்த கண்டிஷனை சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா இந்த கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு நேர்கோடுகளுமே ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஏ ஒன் வந்து எவ்வளவு டூ பை த்ரீ ஓகே ஏ ஒன் பை எட்டுனா என்னது டூ பை த்ரீ கிடைக்கு பி ஒன் பை பி டூனா ஃபோர் பை சிக்ஸ் கிடைக்கிது இதை மறுபடி சிம்பிளை பண்ண எனது டூ பை த்ரீன்னு கிடைச்சிருது அப்போது போத் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீனு வந்துருச்சு தேர் ஃபோர் என்னது இவரு நேர்கோடுகளும் இணை தேர் ஃபோர் இவ்விரு இவ்விரு நேர்கோடுகளும் இணையானவை
செந்நேர்கோடுகளும் இணையானவை கவனிங்க அணிய ஒரு ஸ்மால் சேஞ்சஸ் வேல்யூ பாருங்கள் இங்கே வந்து தவறாக இருக்குது கவனிங்க லிசன் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஏங்கிறது ஏ ஒன்னுங்கிறது என்ன டூ அப்போ இங்கே ஏ டூங்கிறது இங்கே என்ன தான் இருக்குது ஃபோர் தான் இருக்குது அப்போ டூ பை ஃபோர் அதே மாதிரி பி ஒன் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது பி டூ வந்து என்னது சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ பை சிக்ஸ் ஓகேவா அப்போ இது இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ டேபிள் என்னது ஒன் பை டூ சரி என்னது ஒன் பை டூ சரி அது அப்படியே இருக்கு மறுபடியும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன் பை டூன்னு சொல்லலாம் என்னது டூ பை ஃபோரை என்னது ஒன் பை டூன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி த்ரீ பை சிக்ஸை ஒன் பை டூன்னு சொல் சொல்லலாம் சுருக்கும்போது நமக்கு ஒன் பை டூ கிடைக்குது அப்போ போத் சைடுமே என்னது ஒரே ஆன்சர் கிடைக்குது தேர் ஃபோர் இவ்விரு நேர்கோடுகளும் என்னது இணையானவை அடுத்த ஒரு கணக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆகிய நேர்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை என காட்டுக நாம் சாய்வு கண்டுபிடிச்சி போடணும் என்னாகும் அதாவது இரண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இரண்டு நேர்கோடுகள் கொடுத்துருக்காங்க முதல் நேர்கோடு எல் ஒன் சே இரண்டாவதாக கொடுத்துருக்கிறது எல் டூ எடுத்துக்கணும்னா என்னது சாய்வுகள் எம் ஒன் சாய்வுகள் எம் டூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இது ரெண்டையும் நாம் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு மை மைனஸ் ஒன் ஆன்சர் வந்துனா அந்த இரண்டு நேர்கோடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் இப்போ ஷார்ட்கட் மெத்தடில் எப்படி அதை நம்ம போடலாம் மாற்று முறையில் எப்படி போடலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு நேர்கோடு அடுத்து சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு நேர்கோடு கவனிங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க இப்போ மாற்று முறையில் போடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இரண்டு நேர்கோடுகள் எழுதிக்கிறோம் அதுக்கு வந்து அந்த முதல் நேர்கோடு எல் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இரண்டாவது இருக்கிற நேர்கோடு வந்து எல் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் முதல் நேர்கோட்டினுடைய எல் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டது எடுத்துக்கிட்டதுனால எக்ஸனுடைய கொயிஷன் ஏ ஒன் எடுத்துக்கிறோம் ஒயினுடைய கொயிஷன் பி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கான்ஸ்டண்ட் சி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி என்ன இரண்டாவது நேர்கோட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எல் டூன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த எல் டூங்கிற நேர்கோட்டில் எக்ஸனுடைய கொயிஷன் வந்து ஏ டூ ஒயினுடைய கொயிஷன் வந்து பி டூ கான்ஸ்டண்ட் வந்து சி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கவனிங்க இப்போது எல் ஒன் நேர்கோட்டு பாருங்கள் இதில் வந்து ஏ ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஏ ஒன்றுங்கிறது என்னது எக்ஸனுடைய கொயிஷன்ட் அப்போ எக்ஸனுடைய கொயிஷன்ட் வந்து என்னது ஒன்று எதுவும் இல்லைன்னா அங்கே ஒன்று இருக்கிறதா மீனிங் ஓகேவா அடுத்து பி ஒன் என்னது இங்கே பி ஒன்னுங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிங்கிறது என்னது ஒயினுடைய கொயிஷன் இங்கே மைனஸ் டூ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் எல் டூங்கிற நேர்கோட்டில் ஏ டூ என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அதாவது எக்ஸனுடைய கொயிஷன்ட் அடுத்து பி டூ என்னவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயினுடைய கொஸ்டின் த்ரீ நமக்கு சி ஒன் சி டூ தேவையில்லை அதனால் நம்ம அங்கே ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இரண்டு நேர்கோடுகள் எல் ஒன்னுங்கிற ஒரு நேர்கோடும் எல் டூங்கிற ஒரு நேர்கோடும் செங்குத்தாக இருக்க வேண்டுமானால் எதை எந்த கண்டிஷனை சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் இன்ட்டு ஏ டூ ப்ளஸ் என்னது பி ஒன் இன்ட்டு பி டூ இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் என்னது ஜீரோ வரணும் ஆடி வந்ததுன்னா என்னது இந்த விரு நேர்கோடுகளும் என்னது ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பாருங்கள் ஏ ஒன்றுங்கிறது என்னது ஒன்று பிங்கிறது மைனஸ் டூ பிங்கிற சாரி ஏ ஒன்றுங்கிறது ஒன்று பிங்கிறது எவ்வளவு சாரி பி ஒன் மைனஸ் டூவா பி ஒன் வந்து மைனஸ் டூ ஏ டூ என்ன வருது சிக்ஸ் வருது ப்ளஸ் பி ஒன்றுங்கிறது மைனஸ் டூ பி டூங்கிறது த்ரீ பார்க்கலாம் என்ன ஜீரோ வருதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒன் ஒன் இன்ட் த்ரீ ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் இன் மைனஸ் மைனஸ் என்னது ரெண்டு மூணு ஆறு அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ ப்ளஸ் பி ஒன் பி டூ அப்போ ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஜீரோ கிடைச்சிருச்சு அப்போது தேர் ஃபோர் இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த இரண்டு நேர்கோடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை அப்போ என்னது இவ்விரு நேர்கோடுகளும் தேர் ஃபோர் இவ்விரு நேர்கோடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை
ஒன்று கொண்டு செங்குத்தானவை இதோ நீங்கள் அடுத்த ஒரு கணக்கு பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒய் சிக்கல் டுவெல் என்ற நேர்கோட்டிற்கு இணையாகவும் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் என்ற புள்ளி வழி செல்வதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டை காண்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒய் சிக்கல் டு டுவெல் என்ற நேர்கோட்டிற்கான சாய்வு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ அப்போ என்ன சாய்வு ஃபார்மில் என்னது மைனஸ் ஏ பை பி ஏங்கிறது என்னது எக்ஸனுடைய கொயிப்ஷன் அப்போ இங்கே த்ரீ பிங்கிறது என்ன ஒயினுடைய கொயிப்ஷன்ஸ் மைனஸ் செவன் அப்போ த்ரீ பை செவன் இதுதான் வந்து என்னது எம் சாய் வந்து எம்னு எடுத்துக்கோம் ஒரு புள்ளி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா என்னது புள்ளி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆறு கமா நாலுங்கிற புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னது ஒரு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்லோப் கிடச்சிருச்சு அப்போது ஒரு நேர்கோட்டின் சவுன்பாடு புள்ளி அதாவது சாய்வு புள்ளி வடிவம் பார்த்துருக்கோம் என்னது நேர்கோட்டின் சாய்வு புள்ளி வடிவம் பாருங்கள் ஒரு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சாய்வு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ நேர்கோட்டின் ஏர்கோட்டின் என்னது சாய்வு புள்ளி வடிவம் சாய்வு புள்ளி வடிவம் தெரியும் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் என்னது நேர்கோட்டின் சாய்வு புள்ளி வடிவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஒரு புள்ளி ஒரு சாய் அப்போ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்போ சிக்ஸ் கமா ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அப்போ அதில் தான் ஃபஸ்ட் சிக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒன்று குறிக்கும் ஃபோருங்கிறது ஒய் ஒன்று குறிக்கும் அப்போது ஒய் ஒன் வந்து ஃபோரு எம்ங்கிறது என்னது த்ரீ பை செவன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது சிக்ஸு இதை சிம்பிளி பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் இந்த செவன் சைட் வந்தால் மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறிடும் அப்போது செவன் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் செவன் ஒய் மைனஸ் என்னது டுவெண்ட்டி எயிட் அதுவும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் ஓகே பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ரைட் சைடு கொண்டு போயிடலாம் அப்போது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் செவன் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒய் இங்கே என்னது இங்கே எயிட்டீன் இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது அப்போ என்ன ஒரு டென் வருமா என்னது டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டீன் மைனஸ் பண்ணுங்கள் டென்னு என்ன டென்னு ப்ளஸ் டென் தான் ஏன்னா பெரிய நம்பர் வந்து ப்ளஸ் எல் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு தேவையான நேர்கோட்டின் சோன்பாடு தேர் ஃபோர் தேவையான நேர்கோட்டின் சோன்பாடு தேவையான நேர்கோட்டின் சோன்பாடு நேர்கோட்டின் சோன்பாடு என்னது என்னது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒய் ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கவனிங்க அடுத்த ஒரு கணக்கு பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் செவன் என்ற நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்தாகவும் அதே மாதிரி என்னது செவன் கமா மைனஸ் ஒன் என்ற புள்ளி வழி செல்வதுமான நேர்கோட்டின் சோன்பாட்டை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முதல்ல அந்த கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒரு நேர்கோடு ஒய் சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் அந்த நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இது ஆக்சுவலாக இது எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்சி கோல்ட்டு இது எப்படி இருக்குது ஒய்சி கோல்ட்டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அந்த வடிவத்தில் இருக்குது ஓகேவா அப்போ எக்ஸனுடைய கோயிப்ஷன்ட்டு தான் ஸ்லோப் நமக்கு தெரியும் அப்போ இங்கே சாய்வு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எக்ஸனுடைய கோயிப்ஷன் என்ன ஃபோர் பை த்ரீ அப்போது சாய்வுங்கிறது என்னது ஃபோர் பை த்ரீ ஓகே இப்போது இந்த கோட்டுக்கு செங்குத்துள்ள செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய கோட்டின் சாய்வு அப்போ செங்குத்து கோட்டின் சாய்வு சாய்வுங்கிறது நம்ம எம்மன் எடுத்துக்கலாம் அப்போது தேர் ஃபோர் எனது செங்குத்து கோட்டின் சாய்வு தேர் ஃபோர் செங்குத்து கோட்டின் சாய்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை எம் மைனஸ் ஒன் பை எம் நாம் இப்போ எம்மை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போது மைனஸ் ஒன் பை எம்ங்கிறது என்ன ஃபோர் பை த்ரீயா அப்போ நாங்கள் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர்னு சொல்லலாம் 
ஏன்னா இன்ட் பண்ணும்போது ரெஸ்பிரோக்கில் மாதிரி அப்போது மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்போது சாய்வு கிடைச்சிருச்சு சாய்வு நமக்கு தேவையான சாய்வு கிடைச்சிருச்சு இப்போ ஒரு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க என்னது அந்த கோடு வந்து ஏழு கம்மா மைனஸ் ஒன் என்ற புள்ளி வழியாக செல்கிறது தேர் ஃபோர் என்னது சவுண்ட் என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கோ ஒரு புள்ளி ஒரு கோடு அப்போ என்னது ஒய் மைனஸ் தேர் ஃபோர் என்னது நமக்கு என்னது நேர்கோட்டின் அதே ஃபார்மில் தான் ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா நேர்கோட்டின் சாய்வு புள்ளி வடிவம் இல்லைனா புள்ளி சாய்வு வடிவம் நேர்கோட்டின் வந்து என்னது சாய்வு புள்ளி வடிவம் நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு புள்ளி வடிவம் என்னது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இங்கே பாயிண்ட் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க செவன் கமா மைனஸ் ஒன்னா என்னது செவன் கமா மைனஸ் ஒன் செவன் கமா மைனஸ் ஒன் ஒரு புள்ளி சாய்வு நமக்கு தெரியும் என்னது மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன்றுங்கிறது என்னது மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எம்ங்கிற எவ்வளோ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்றுங்கிறது என்னது செவன் பாருங்கள் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் அப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இப்போ கிராஸ் மல்டிகேஷன் பண்ணிங்க ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இப்போ ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் மைனஸ் த்ரீ ஆல் மல்டிப்ளை மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஏன்னா மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் இருக்கக்கூடிய டேம் வந்து மை சாரி எக்ஸ் டேம் வந்து மைனஸில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துடுறோம் அப்போ என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸாக மாறிடும் இந்த ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் என்னவாக மாறும் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன்னாக மாறிடும் இப்போ நம்ம ஆர்டர் எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸ் டேம் எழுதுகிறோம் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் அடுத்து ஒய் டேம் ஃபோர் ஒய் இப்போ பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட்டில் டூ நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் என்னது ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் செவன்டீன் என்னது மைனஸ் செவன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டேர் ஃபோர் தேவையான கோட்டின் சவுண்பாடு டேர் ஃபோர் தேவையான கோட்டின் சவுண்பாடு சவுண்பாடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் செவன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கவனிங்க அடுத்தது என்னது ஒரு மாற்று முறை பாருங்கள் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி சிக்குவல் ஜீரோ என்ற நேர்கோட்டிற்கு ஒரு கோடு செங்குத்தாக இருக்கணும் இதை எதை குறிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்குத்து அப்படிங்கிற இப்படி இந்த சிம்பிள் எதை குறிக்கிது செங்குத்து அப்போது இந்த கொடுக்கு இந்த ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி சிக்குல் ஜீரோ செங்குத்து செங்குத்தாக உள்ள ஒரு கோட்டின் சவுன்பாடு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிஎக்ஸ் மைனஸ் ஏஒய் ப்ளஸ் கே சிக்குவல் ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் மிடிலில் சைன் மாறி இருக்குது ஏஎக்ஸ் கொயப்ஷன் ரெண்டு ப்ளேஸ் மாறி இருக்குது ஒயினுடைய கொயப்ஷன் வந்து எக்ஸாக மாறி இருக்குது என்னது எக்ஸுக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு எக்ஸுனுடைய கொயப்ஷன் பிக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு பிஎக்ஸ் மைனஸ் ஏஒய் ப்ளஸ் கே ஓகேவா இப்படி மாறும் இப்போது கொடுத்துருக்குற சவுண்ட்பாடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் சிக்வல் இது வந்து என்னது ஒய் சி குவாலிட்டி எம் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வடிவத்தில் இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த வடிவத்துக்கு மாற்றணும் அதாவது ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஐ ப்ளஸ் சி சிக்கல் ஜீரோ வடிவத்துக்கு மாற்றினா தான் நமக்கு சம் போட முடியும் பாருங்கள் ஒய் சி குவாலிட்டு இந்த த்ரீ சாரி பாருங்கள் இது எப்படி எழுதுறோம்னா ஃபோர் எக்ஸ் என்னது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்னா ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று பை மூணு இப்போ என்ன இந்த மூணு சைடு வந்தால் த்ரீ ஒய் ஆயிரும் த்ரீ ஒய் சி குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் இந்த ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ ஒய்யாக மாறிடும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நாம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி சிக்வல் டு ஜீரோ என்ற வடிவத்துக்கு நாம் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ இப்போ என்ன செய்யணும்னா என்ற கோட்டின் இந்த தர் ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்து கோடு என்னதுக்கு என்ன என்னது என்ற நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்தான நேர்கோடு என்ற கோட்டிற்கு என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தான நேர்கோட்டின் சோன்பாடு செங்குத்தான நேர்கோட்டின் சோன்பாடு
என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தான நேர்கோட்டின் சோன்பாடு நேர்கோட்டின் சோன்பாடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்படி சொல்லலாம் நேர்கோட்டின் சோன்பாடு என்ன என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் என்ன மாறும் கவனிங்க பாருங்கள் என்ன என்ன ஆகிருக்கு பாருங்க இந்த த்ரீ வந்து இங்கே வந்துடும் ஓகே இந்த ஃபோர் வந்து இங்கே வந்துடும் இங்கே இந்த மைனஸ் இருக்க இடத்துல ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் கவனிங்க அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் கே என்னது இது ப்ளஸ் கேவாக இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் வந்து தெரியாது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் இசிக்கல் ஜீரோ என்ற நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்தான நேர்கோட்டின் சோன்பாடுனால் நாம் இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஓகேவா இந்த த்ரீ இங்கே வந்துடும் இந்த ஃபோர் இங்கே வந்துடும் அதேமாரி மிடில் இந்த சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஆகும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன்ற இடத்துல நம்ம கே போட்டுக்கணும் ஓகே அப்போ கேவினுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் முடிஞ்சது ஓகேவா அப்போ எப்படி இந்த இந்த புள்ளி என்னது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ என்ற நேர்கோடு எந்த புள்ளி வழியாக செல்லுது ஒரு புள்ளி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நேர்கோடு ஏழு கமா மைனஸ் ஒன் என்ற புள்ளி வழி செல்கிறது என்ற புள்ளி வழி செல்கிறது புள்ளி வழி செல்கிறது அப்போ நாம் என்ன செய்யணும் இந்த சவுண்ட் பாட்டில் என்ன செய்ய போகிறோம் நாம் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல செவன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒய் இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம் மைனஸ் ஒன்று அப்ளை பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் கே சீக்வல் டு ஜீரோ அப்போ என்னது மொபைல் இருபத்தி ஒன்று என்னது ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் கே சீக்வல் டு ஜீரோ இப்போ என்னது செவன்டீன் ப்ளஸ் கே சீக்வல் டு ஜீரோ கே சீக்வல் டு என்னது செவன்டீன் கே சீக்வல் டு செவன் சாரி மைனஸ் செவன்டீன் என்னது மைனஸ் செவன்டீன் அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் கே இருக்கிறதுல மைனஸ் செவன்டீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தீர்ந்தது அப்போ பாருங்கள் தேர்ஃபோர் தேவையான நேர்கோட்டின் சோன்பாடு தேவையான நேர்கோட்டின் சோன்பாடு சோன்பாடு என்னது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் கேர்க்கிடத்துல மைனஸ் செவன்டீன் பண்ணுங்கள் மைனஸ் செவன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் 